Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức mới. Và trong ngày hôm nay có tin tức gì đáng chú ý và không thể bỏ lỡ thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nhé. Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm là những ngôi sao hạng A đình đám của làng giải trí Việt. Nhiều năm qua cả hai được đông đảo fan đẩy thuyền mong muốn họ xác nhận trở thành một cặp. Năm 2005, khi ngồi chung ghế nóng với Mỹ Tâm tại The Voice, Mr. Đàm bất ngờ tỏ tình với nữ ca sĩ ngay trên sóng truyền hình. Ngoài đời, ông Hoàng Nhạc Việt còn thẳng thừng tuyên bố rằng sẽ chỉ kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm. Hay Mỹ Tâm hình như cũng thương tôi nên không chịu lấy chồng. Và sau đây, mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Trong các chương trình biểu diễn của Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên đồng hành hát song ca cùng nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng. Trên sân khấu, ngoài phô diễn chất giọng, cả hai từng khiến khán giả thích thú khi thả thính qua lại một cách vui vẻ. Hai nghệ sĩ không ngần ngại nắm tay nhau, trao nhau những cái ôm thắm thiết. Thậm chí Mr. Đàm nhiều lần hôn lên má Mỹ Tâm trước hàng ngàn khán giả. Cách đây không lâu, fan xôn xao khi Đàm Vĩnh Hưng đăng tải loạt ảnh anh đứng trước nhà ca sĩ Mỹ Tâm ở Đà Nẵng. Anh cho biết đang ở Đà Nẵng đi xem nhà để mua, muốn mua căn nhà này quá, không biết con gái út của ông bà chủ có chịu bán không nữa. Vì thú vui của cô này là hay về đây nấu bánh tét tại trước cửa nhà mỗi khi cuối năm. Là nhà ai ta? Nam ca sĩ còn làm thơ. Sóng đời cuồng trôi lỡ rồi sông bên đó, nhà em đã bỏ làng đi mãi không về. Đồng đảo fan tỏ ra thích thú và bình luận rôm giả. Anh chị sắp về chung một nhà rồi à? Nhà này trước sau gì cũng là của em mà, anh cần gì phải mua chứ? Là lời bình của khán giả. Trong một chương trình, Đàm Vĩnh Hưng nhận được câu hỏi từ khán giả rằng có phải là hình mẫu lý tưởng của anh là nữ ca sĩ Mỹ Tâm không? Anh nhanh chóng cười và đáp lại rằng chỉ là Mỹ Tâm chỉ còn ai nữa. Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm giữa anh và Mỹ Tâm từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Thật ra có một khoảng thời gian đẹp, rất đẹp giữa anh và người ấy. Ở Nha Trang này cũng có. Sau nhiều lần cưa miết, cây sắp đổ, thì lại thôi, thì Đàm Vĩnh Hưng biết là không ổn rồi, nên Hưng cố tình tránh né chuyện kết hôn của mình và đổ thừa cho Mỹ Tâm thôi. Và Mỹ Tâm cũng vậy luôn, cũng mãi không chịu lấy chồng. Trong khi đó, Mỹ Tâm chia sẻ, cô biết tình cảm của đàn anh dành cho mình. Tôi biết anh Hưng thích tôi, tôi cũng có thích anh ấy, nhưng là một kiểu thích hoàn toàn khác. Tôi cũng nhận thấy anh Hưng đã thay đổi nhiều so với trước đây và anh không còn công khai khoe khoang tình cảm dành cho tôi như trước. Thay vào đó, thỉnh thoảng anh ấy dành cho tôi những cái nhìn rất tình cảm. Có thể nói vui là tôi và anh Hưng đang trong giai đoạn tìm hiểu, còn sau chương trình này tôi và anh ấy có gì với nhau không để lúc đó mới biết được. Mới đây khi đề cập đến việc tìm một nửa cho bạn, Vũ Hà cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đã dành hết trái tim cho nghệ thuật nên rất khó tìm nửa kia. Nhắc đến Mỹ Tâm, người mà Mr. Đàm từng gọi là người tình không bao giờ cưới, Vũ Hà tiết lộ mối quan hệ này lúc đầu khá êm cho đến khi người thứ ba xuất hiện. Tôi chưa bao giờ thấy Hưng uống gần hết chai rượu. Cái người mà tôi cảm giác Hưng thương nhất là Tâm nhưng cái duyên của họ không đủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn cập nhật những tin tức nóng hổi nhất từ chúng mình và tin tức mới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.